வாங்க கோகிலா கிச்சனுக்கு எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் இப்போ ஆட்டு தலையில் எப்படி நாங்கள் ஒரு வறுவல் மாதிரி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க பாருங்கள் அதுக்கு தேவையான பொருட்களெல்லாம் காமிக்கிறேன் கடுகு சீரகம் சோம்பு கடுகு அரை ஸ்பூனு சீரகம் அரை ஸ்பூனு சோம்பு கால் ஸ்பூனு இது எண்ணெயில் முதல்ல பொறிக்கிறதுங்க அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்ட வரைக்குமே எங்கள் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் எங்கள் பிரியம் தான் எவ்வளோ வேணால் போட்டுக்கலாம் ஒரு தக்காளி மீடியம் சைஸில் ஒரு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுங்க அப்புறம் அதுக்கு கரம் மசாலா பாருங்கள் மஞ்சத்தூள் இது மிளகாய்த்தூள் இது வந்து ஹோம்மேட் கரம் மசாலா இது தனியா பவுடர் இது வந்து பெப்பர் தூள் பெப்பர் தூள் வந்து எங்களுக்கு டேஸ்ட்டு என்ஹான்ஸ் பண்ணும் மேலும் இது எங்களுக்கு ஜீரணத்துக்கு நல்லா நல்ல ஜீரணம் ஆகும் அதுக்கொசரம் பெப்பர் இந்த நான் வெஜிடேரியன் டிஷ் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு ஆட்டு தலையை வாங்கி நல்லா மஞ்சத்தூள் வினிகர் உப்பெல்லாம் போட்டு நல்லா நாலஞ்சு தடவை கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அப்புறம் அதுக்கு தேவையான உப்பு இப்போ பார்க்கலாங்க எண்ணெய் இதில் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் மரசெக்கு நல்லெண்ணெய் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு எண்ணெய் நல்லா ஒரு குழி கரண்டி போட்டிருக்கேங்க உன்னை இந்த கடுகு சீரகம் சோம்பு போட்டுக்கலாங்க கொஞ்சம் நல்லா பொரிகிற வரைக்கும் டைம் கொடுக்கலாம் பாருங்கள் கடுகு நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு வெங்காயம் வடகை நான் எடுத்து வச்சு காமிக்க மறந்துட்டேங்க கொஞ்சம் வெங்காயம் வடகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ கடுகு நல்லா பொரியுது பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஃபஸ்ட்டு கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காய வடகை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க சின்ன வெங்காயம் இப்போ இது கூடவே இந்த தக்காளியும் நாங்கள் போட்டுக்கலாங்க இப்போ இது ரெண்டுக்கும் இந்த தக்காளியும் வெங்காயமும் வதங்கிறதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாங்க இந்த ரெண்டுக்கும் ஆற மாதிரி உப்பு போடுறேன் எங்கள் உப்பு போடுறதுனால சீக்கிரமாக வந்து நல்லா வதங்கி நல்லா மசிஞ்சிடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் கொடுத்து அப்புறம் பார்க்கலாங்க பாருங்கள் இப்போ பாதி அளவுக்கு வெங்காயமும் இந்த தக்காளியும் மசிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதிலே இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அது அந்த அதோடய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கலாங்க பாருங்கள் பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இதுலேயும் நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த மசாலா பவுடர் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயில் போடுறதுனால கலர் நல்லா வரும் கிரேவியோட கலர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் அந்த மசாலா வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் டைம் கொடுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு மசாலா வாசனையும் போயிடுச்சு எண்ணெயும் தனியாக பிரிஞ்சு வருது இந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் இந்த ஆட்டு தலையை போட்டுக்கலாங்க க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆட்டு தலையை போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ்ஷுங்க இதெல்லாம் இல்லை அப்போல்லாம் வந்து இது தான் அடிக்கடி செய்வாங்க வீட்டில் கஷ்டங்க வந்தால் இப்போ தான் பிரியாணி ஃப்ரைட் ரைஸுங்கிறதெல்லாம் இப்போ இது லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கிறதுங்க இதெல்லாம் ரொம்ப பழைய காலத்து ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ்ஷு வீட்டில் கஷ்டங்க வராங்கனால இது மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் வாங்கி செஞ்சு போடுவாங்க விருந்துக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்கன்னா இது கண்டிப்பாக இதெல்லாம் இருக்கும் ஒரு டிஷ்ஷாக பாருங்கள் இந்த இதில் எல்லாம் நல்லா உப்பு காரமெல்லாம் பிடிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் இதுக்கு தேவையான உப்பை போட்டு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவு உப்பு போதும் அப்புறம் நீங்கள் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் பார்த்துட்டு கூட போட்டுக்கலாங்க உப்பு காரமெல்லாம் எங்கள் எங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கெல்லாம் அளவு இல்லைங்க இப்போ இதோட கொஞ்சம் விளக்கெண்ணெய் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் போடுறதுனால சீக்கிரமாகவும் வேகும் எங்கள் பாடிக்கும் நல்ல கூலிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் விளக்கெண்ணெய் நல்லா கிளறி விட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் டைம் கொடுக்கலாங்க பாருங்கள் இப்போ எண்ணெய் நல்லா தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு அந்த பச்சை வாசனை இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ அடுப்பை கொஞ்சம் ஹை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கடலை மாவு பொட்டுக்கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சதை நல்லா தண்ணியில் கரைச்சிக்கிட்டேங்க இப்போ இதுதான் எங்களுக்கு அந்த கிரேவி வர்ற 
திக்னஸ் கொடுக்குறது போக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றி நாங்கள் ஒரு மூணு நாலு விசில் கொடுத்துக்கலாங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன் நாலு விசில் கொடுத்து அப்புறம் பார்க்கலாங்க இந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணி நாலு விசிலுக்கு பாதியாக குறைஞ்சி ஓரளவுக்கு செமி கிரேவியாக வரும் எங்களுக்கு பார்க்கலாம் இப்போ விசில் வந்து நல்லா இந்த கேஸும் நல்லா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஆட்டு தலையோட வருவலுங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ்ஷுங்க இதெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒயிட் ரைஸ்க்கு பாருங்கள் இது இது மாதிரி நாங்கள் செமி கிரேவியாகவும் செஞ்சுக்கலாம் இல்லை கிரேவி நிறையா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் ஒரு மூடி தேங்காய் போட்டு சோம்பு சீரகம் கொஞ்சம் அரைக்கிறதுக்கு போட்டு கொஞ்சமாக போட்டு கடலை போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி அது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கூட போட்டு ஒரு கோதி விட்டு நீங்கள் இறக்கிடலாங்க பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்கள்லாம் செய்யுங்க செஞ்சு சாப்பிடுங்க வீட்டில் குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்து அசத்துங்க பாருங்கள் வீடே வாசனை கம்ம கம்ம கம்மான்னு இருக்குது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது நாங்கள் கழுவுறப்ப கம்ப்ளீட்டாக நல்லா அந்த வினிகர் மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவுறதுனால அந்த ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வர்றதெல்லாம் போயிடும் நீங்கள் இது மாதிரி எல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோவெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும் நான் இன்னும் அடுத்த இன்னொரு ஸ்பெஷல் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேங்க வணக்கங்க